今天和你说话的那个男的没结婚。你没睡着啊？他结婚没有？我没问，应该结了吧？为什么不相互问一下结婚没有？为什么要问？为什么？难道结婚不重要？重要。但是我总不见得，你见着别人先跟别人说，我结过婚了，你会吗？这是什么话？你根本就没明白我问你这话的意思。我是没明白你什么意思。我告诉你，我觉得这个男的对你有企图，就因为他跟我说话了，说话的时候笑了笑。我是你丈夫，我有这个直觉。你那不是直觉，是妄想。陈峰也是妄想啊！你怀孕流产也是妄想。啊。你怎么说话呀？你说呀，你说呀，你不是振振有词吗？你不是要给我做心理分析啊？你分析啊！方凯，你说过你不再提了。那才过去多久啊？我提了吗？我是跟你说别人。你说我妄想，我妄想了吗？您是？请问，陈峰先生在吗？哦，他在，您里边请。是陈先生啊，有事儿吗？冒昧的很，我是方凯的父亲有什么事儿吗？来，来看看你的伤。好多了，刚拆的钱。那就好，那就好啊。哦，对了，您放心吧，我说了这事儿不会追究，就不会追究的。抛开别的，这件事儿，我要感谢你。这也是我今天登门的一个原因。您客气了。那其他原因是什么呢？想谈谈小韩。你说。
他们两口子的感情挺好的，这事儿之前都没红过脸，我们一家很幸福。都说我这晚景好，有福气。小韩嫁过来三年，孝顺老大，爱护小的，我拿他。是当亲生姑娘，到现在我还不能相信，小韩和你真的。方凯事业心强，工作起来没日没夜，又出国那么长时间。小韩可能是寂寞，所以。他们两个人的感情绝对没问题。我不认为她是那种女人。你对她肯定也会是真的。从你受伤这件事看，你是好人，所以……您不妨直说吧。这件事儿对我们家里打击很大，方凯深受伤害。情绪不好。我女儿原先和嫂子最好，现在非常痛苦，根本不能接受。至于小韩，他的痛苦可能不亚于方凯。他爱方凯，想和他像从前一样好好过日子。我看着。我心疼，陈先生，我想你是一个有责任心的人。哦，当然，我并不是来追究责任。那您希望我做点什么？小韩的归宿是方凯，这是事实。他不想改变，他可能喜欢你。但这种感情已经成了他的痛苦。我希望你能帮助他，帮他闯过这个难关。我们全家都感谢你，小韩也会感谢你的。你是让我放弃他？我已经答应过小韩，以后我们不再会有事儿。不过我有几个问题想问问方老婆。你说。小韩，在上班吗？是啊，有事儿啊。嗯，我我吞吞吐吐的，想问陈峰，他现在怎么样了？本来他都快好了，可是他这个人大大咧咧的，又没有人照顾，伤口感染，发烧了。那他现在呢？不知道，你自己去问呗。被你们家方凯祸害的，他自己一个人忍着，你也该关心一下吧。您说他们感情好，婚姻也不错，可是你了解全部。了解董小涵吗？小涵是个有什么事儿都装在心底的人。这么说，你了解？我不知道。我只是觉得事情，也许不是你想象的那么简单。只是也许啊。您的儿子
，心胸未免太狭窄，处事也不光明正大。天底下的丈夫，碰上这种事儿，哪个心胸宽？我不是护着儿子，家家有本难念的经，好不好是他们自己的生活。您只说对了一半儿，我答应不打搅董小涵的生活。不过有个前提，什么前提？他和您的儿子是真的幸福，还有他在你们家是真的快乐。你这么说话，好像还很有理。爱一个人，可能顾及不了那么多吧。没有你，他们很幸福。但愿。喂，这是我。我我想问问你的伤怎么样了？没事了，拆线了。乔玉说你的伤口感染了，发烧了。真的好多了。嗯，你还是应该到医院去看看，别自己硬撑着。是你在硬撑着，你等我。不好意思啊，你有事我就不打搅了。你好好休息你笑得很厉害、啊，平时没有人照顾你吗？哎，就是那个长头发女孩。啊，哎，她是我的助手。嗯，我，陈峰。嗯，你说。是来看看我的伤，情况等同于去医院看你的朋友，对不对？够了。我不能待太久了。那是多久？半个小时。我要赶回家做饭，家里有老人。钟在这挂着呢，半小时以后，话说半句，也打住，起身走了。哎，开始了，我们珍惜点时间，聊点高兴的，聊聊你吧。以前一直没来得及聊你的事儿。我啊，我没什么好说的。怎么了？累了。你看，累着了吧？非要出去
你先歇会儿，我赶着做功课，等嫂子回来做饭吧。不用掏，你来做。就这样，也没什么太特别的。我要走了，才才两个小学了，我必须要走了。好，我送你。太累了，做女人真不容易。你知道就好，能让你养的算不错了，知足吧你。乔玉啊，你在我眼里呢，是属于那种天生丽质型，不用这么精雕细刻。嗯，有事你就说吧。没事儿。不可能，赶紧。我就说吧，这大多数女人呢，都是漂亮的有点傻，聪明的有点丑，只有我老婆，最完美的统一。人长得漂亮，心眼儿也好使啊！别废话，是不是要出差呀、啊？没有，我最近挺闲的。搬家，对不对？呃，不可能，我不可能让爸一个人。怎么就不行啊？咱结婚可两年了啊，连个自己的爱巢都没有啊！爱巢呢？哎，你要这态度，我可就怎么了？我找爸说去了啊！你去呀、啊，你去找爸说，爸要同意，我马上跟你搬走。你别捡我爸，爸
。爸，您刚才不在书房，所以我就进去。我不是说过吗？以后不要随便到这个屋子来。你有事吗？有点。什么事儿？我们单位集资盖房子，我这积分也挺靠前面的，很便宜就买了一套。我跟乔玉商量，说想搬出去住，给你少添点麻烦。当然以后常回来看你。乔玉让我征求一下您的意见，就这些，就这些。我没意见，你们随时可以搬出去，没有谁强迫你们住在这儿。还有什么事吗？没事了，那我先下去吧。你等等。你觉得住在这儿不舒服吗？觉得委屈？您误会了，爸，我就怕你误会，这不特地上来跟你说一声吗？你已经跟我女儿结婚了，咱们就是一家人了。是，做父母的，总希望自己的儿女过得好。你当警察，恐怕一辈子也住不了这么好的房子。这是我的一片心意，希望你不要辜负了。我，嗯，明白了。下去吧。放钉子了吧？我爸怎么说的？咱们要搬出去啊？他肯定不同意。同意了。同意了？不可能。我跟你说，同意了。那你干嘛还生气啊？老爷子瞧不起人。生气了，是你自己要找钉子碰的。跟我说说，那房子在哪儿啊？你能分多大面积、啊？户型好吗？你不说话，是不想让我去住是吗？哎，小韩，那批书什么时候到？嗯这个我还不太清楚，我们要去问一下主任。主任不在啊。哦，那要不然这样，啊、给你一个电话，你打电话问一下。行。六三五七四四八八。六三五七四四八八。好，就这样，再见。再见。一会儿，我们走吧。嗯。哎，哎，来。干嘛？劳烦，帮采购点东西。鸭翅膀、酱牛肉、五香豆，都是下酒菜。你要喝酒？一会儿苏静要来，我们俩哥们很久没见面了。不行。这伤都好了。没全好。那我自个儿去了。那我走。好，好，好，好，我错了，求你了。答应我，只喝一点啊！就一点。酒鬼！刚才跟你说话那人是谁啊？谁？在你们门口。跟你说话
，嬉皮笑脸的那个。啊，新来的同事。我说怎么看那眼生呢？他知道你结婚了吗？不知道吧，没说起过。干嘛不说？没想起说。难怪有些人啊，就是很无聊。我出去一下。哪去？你们说话，我再不方便。毛病啊，都自己人，有什么不方便的？门没锁。嗯，苏大哥吧？是，你是？嗯、我是爱爱，录音棚的助理。啊，你好，陈峰。进来。酒鬼，来，没好利索是？喝点啊。没事，能省省省省。错，什么乱七八糟的，装什么傻呀？不比东小安差，多细心啊，小姑娘，一看就心里有你，何苦一棵树上吊死啊？来，还惦记东小安？说实话，这么多年，你现在收钱还来得及，别再往下陷了。我不放心。不放心什么？我觉得他们俩在一块相处有问题，你知道吗？错，是你盼着人俩不正常。不是，就那方凯。方凯怎么着？方凯不就捅了你一刀吗？不说了，咱喝酒啊！啊，没了，不喝了，再再喝一瓶，再喝爱又说了不喝了，就一罐。哎，好了好了。张罗喝呢，心里有事儿，没人醉。臭小子，算了，幸运。我先走了。嗯今天和你说话的那个男的没结婚。你没睡。
睡着啊？他结婚没有？我没问，应该结了吧？坐。你们为什么不相互问一下结婚没有？为什么要问？为什么？难道结婚不重要？重要。但是我总不见得，你见着别人先跟别人说，我结过婚了，你会吗？这是什么话？你根本就没明白我问你这话的意思。我是没明白你什么意思。我告诉你，我觉得这个男的对你有企图，就因为他跟我说话了，说话的时候笑了笑。我是你丈夫。我有这个直觉，你那不是直觉，是妄想。陈峰也是妄想啊！你怀孕流产也是妄想？你怎么说话呀？你说呀，你说呀，你不是振振有词吗？你不是要给我做心理分析啊？你分析啊！方凯，你说过你不再提了，那才过去多久啊？我提了吗？我是跟你说别人，你说我妄想，我妄想了吗？你是不是不可能再相信我了？我很想相信你，那我到底要怎么做你才会满意？我现在很满意，我很满意。你和陈峰又见面了吧？他的伤没好，你就不关心？你说话。你跟陈峰见面了，你就告诉我，我不怪你。小韩，你出来一下。爸有话跟你说。爸。我马上出去。爸，您找我什么事儿啊？坐下。爸，您找我什么事儿啊？爸，您别生气，我们不吵了。今天的垃圾还没到，你洗到了吧？您叫我，就是这事儿啊？是。啊
か。跟哥又吵架了，是我哥把你关在门外的吗？没有，我出来倒垃圾，我拿钥匙了。那你怎么不敲门？他们可能睡了，你进去吧，萌萌。那你呢？成这样，都是因为你。有个问题，憋在我心里很久了。问吧。你是我认识的女人里最温柔贤惠的，你和哥是我知道的夫妻里最美满恩爱的。如果连你们都会背叛爱情、背叛家庭，我还能相信这些吗？你在责备我，我在问你。能相信？爱情本来就包括宽容和谅解，我在尽量让自己宽容。我也希望能得到你和爸爸，还有你哥的宽容。除了宽容，爱情就没有其他的了。有，有很多很多很美好的。你宽容我个什么？他又没有做错。他是没错。咱们家。还能像以前一样吗？我希望呢。真心话。从小，你什么都好。就是心眼小，我以为长大了能好一些，没想到成家立业还是这样。爸，我怎么了？刚才我都听到了，方汉，你是不是昏了头？再这样逼下去，还不如趁早跟小韩散了。我没逼他，还说没有。我跟你说过，要想好好过日子，过去的事儿不许再提。你忘了？没忘。三十多岁的人了，一点人情世故都不懂。像你这样疑神疑鬼，小韩没事儿也会被你逼出事儿来。我控制不住，我怕小韩离开我，没出息。你和小韩之间，是不是还有别的事儿？没有
，没有就别折腾。今天的事儿，全怪你，跟小航认个错。爸，小安他人呢？刚才出去倒垃圾，也不怎么还没回来。他被关在门外，你都不知道。睡了吗？还没。今天都怪我了。今后不提了。快睡吧。解酒，水果洗好了，冰箱里还有面包。我出去一会儿就回来。方总，这是下季度的销售计划。下季度？今天几号？您别生气呀，听我跟你解释。本来我们大家都以为你要去总公司了。谁说我要去总公司？你也知道了。那就好，三个总裁人选的就职报告都已经递上去了。局里的意见好像倾向徐建博，其实咱们分公司也挺好的，何况您还兼着。